புதுச்சேரி விமான தள விரிவாக்கத்திற்கு தமிழக அரசு நிலம் அளிப்பது குறித்து விரைவில் முடிவு தமிழக கவர்னர் ரோசையா தகவல் புதுச்சேரியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி துவக்கம் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட முடிவு மாட்டு வண்டிகளுடன் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் தொழிலாளர்கள் முற்றுகை கள்ளத்தனமாக ஆற்றில் மணல் எடுப்பதற்கு எதிர்ப்பு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஆழ்கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி விமான தள விரிவாக்கத்திற்கு தமிழக அரசு நிலம் அளிப்பது குறித்து விரைவில் முடிவு எடுக்கப்படும் என்று தமிழக ஆளுநர் ரோசையா தெரிவித்துள்ளார் மத்திய இணை அமைச்சர் நாராயணசாமியின் மனைவி கலைச்செல்வி கடந்த இருபதாம் தேதி மரணமடைந்தார் இதனையொட்டி தொலைபேசி மூலம் மத்திய அமைச்சருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்த தமிழக ஆளுநர் ரோசையா இன்று நேரில் வந்து துக்கம் விசாரித்தார் ஹெலிகாப்டர் மூலம் சென்னையிலிருந்து புதுச்சேரி விமான நிலையம் வந்த ஆளுநர் அங்கிருந்து கார் மூலம் மத்திய அமைச்சரின் வீட்டிற்கு வந்தார் அங்கு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் வீரேந்திர கட்டாரியா எதிர்கட்சித் தலைவர் வைத்திலிங்கம் ஆகியோர் தலைமையில் தமிழக ஆளுநர் ரோசையாவிற்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் மத்திய அமைச்சரை சந்தித்து துக்கம் விசாரித்து வெளியே வந்த ரோசையா மறைந்த மத்திய அமைச்சரின் மனைவி ஆன்மீக சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டுகிறேன் என்றார் to control the demise of his better half of course i spoke to him on telephone earlier immediately but i thought it proper to come here and come meet them so on this occasion i only once again pray to god to bless her soul with eternal peace mr narayan swami புதுச்சேரி விமான தள விரிவாக்கத்திற்கு தமிழக அரசிடம் நிலம் கேட்டு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் அளித்துள்ள கடிதம் குறித்து கேள்வி கேட்டதற்கு இது தொடர்பாக தமிழக அரசுக்கு கடிதம் எழுதி இருப்பதாகவும் விரைவில் தமிழக அரசு முடிவு எடுக்கும் என்றார் on day to day basis i will not enquire after after our discussion and after his letter i have written to the government is there any collective report tamilaga meenavargal taakudalai taduka delhi il nadaiperum kootathil tamilaga arasu saarbil arikai taakal seiyapaduma endra kelvikku thanakku eduvum theriyadu endru rosayya badalalithar varum naadalamandra theedalil puducheri thogudhiyil aam aadmi katchi potiyidum ena அக்கட்சியின் அமைப்பாளர் ராணி ரங்கராஜன் தெரிவித்துள்ளார் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் புதுச்சேரி கிளை இன்று துவக்கப்பட்டுள்ளது இதன் அமைப்பாளராக டாக்டர் ராணி ரங்கராஜன் மாநில செயலாளராக பொறியாளர் ரவி ஸ்ரீனிவாசன் காரைக்கால் செயலாளராக பொறியாளர் ஆனந்தகுமார் மகளிர் கமிட்டி உறுப்பினர்களாக மீரா கார்த்திகேயன் பிரியா செல்வன் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இக்கட்சியில் இணையதளம் மூலம் ஐநூறு உறுப்பினர்கள் தற்போது சேர்ந்துள்ளதாகவும் நேரடி உறுப்பினர் சேர்க்கை வரும் பன்னிரண்டாம் தேதி நடைபெறுவதாகவும் அமைப்பாளர் ராணி ரங்கராஜன் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் ஊழலற்ற ஆட்சி அமைக்க தங்களது கட்சி பாடுபடும் என்றும் அவர் கூறினார் கெஜ்ரிவால் வந்து இயக்கத்தில் தீவிரமாக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஊழலை ஒழிக்கிறதுக்கு வந்து அரசியல் ஈடுபாடு இல்லாமல் வெறும் அரசியல் கலப்பற்ற இயக்கத்தால் முடியாது அப்படிங்கிற முடிவெடுத்து அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்தார் பொதுமக்கள் எல்லோரும் இந்த இந்தியா முழுவதும் மிகுந்த எழுச்சியுடன் இந்த இந்த இயக்கத்தில் சேர்ந்துகிட்டு இருக்காங்க புதுச்சேரி மக்களும் தங்களுடைய எழுச்சியை தங்களுடைய எழுச்சியை காண்பிக்க காண்பிப்பதற்கு இது நல்ல தருணம் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் புதுச்சேரி தொகுதியில் தங்களது கட்சி தனித்து போட்டியிடும் என்றும் கூறினார் கட்சியின் தலைவர் கெஜ்ரிவால் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் விரைவில் புதுச்சேரியில் நடைபெறும் கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்பார்கள் என்றும் ரங்கராஜன் மற்றும் ரவி ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோர் தெரிவித்தனர் பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட போட்டியிட போகிறோம் என்கிற எங்கள் விருப்பத்தை வந்து தலைமைக்கு தெரிவித்திருக்கிறோம் அவங்களோட அனுமதியுடன் போட்டியிடுவோம் கிடையாது இதுக்கு மேலே வந்து கட்சியின் தலைவர்கள் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து யோகேந்திர யாதவ் வந்து எல்லாருமே இங்கே நம்ம கட்சியுடைய வளர்ச்சிக்காக இது பண்ணி இங்கே வந்து மீட்டிங்காகவும் அவங்களுடைய கொள்கை விளக்கத்துக்காகவும் வர்றதா எங்கள் கிட்ட விளக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபியூச்சரில் வந்து எல்லாரும் வந்து இங்கே வந்து பலவிதமான நிகழ்ச்சிகளில் வந்து கலந்துக்க போகிறாங்க ஃபியூச்சர் 
ஆற்றில் கள்ளத்தனமாக மணல் அள்ளுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கூறி பாகூர் தாசில்தார் அலுவலகத்தை மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் முற்றுகையிட்டனர் புதுச்சேரிக்குட்பட்ட சோரியாங்குப்பம் தென்பெண்ணை ஆற்றில் மணல் எடுக்க புதுச்சேரி அரசு தடை விதித்துள்ளது இதனால் மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சில நாட்களாய் சிலர் ஆற்றில் கள்ளத்தனமாக மணல் அள்ளி செல்கின்றனர் இதனை தடுக்காத பாகூர் தாசில்தார் அலுவலகத்தை கண்டித்தும் மணல் அள்ளுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் இன்று தாசில்தார் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் தங்களது மாட்டு வண்டிகளை அலுவலகம் எதிரே நிறுத்தி போராடியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதேபோல் கரிக்கலாம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தை அப்பகுதியைச் சேர்ந்த அரசியல் கட்சியினரும் பொதுமக்களும் முற்றுகையிட்டனர் மக்கள் விரும்பாத போராட்டங்களில் ஈடுபடுபவர்களை பிடித்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததை கண்டித்து இப்போராட்டம் நடைபெற்றது வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் என் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என மீனவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் உருவாக்கிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தாழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ளது அதிகாலையில் இலங்கைக்கு அருகே தீவிர தாழ்வு மண்டலமாக இது மாறியுள்ளதால் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை திருகோணமலை அருகே இருநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் மையம் கொண்டுள்ள இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையை தொடர்ந்து ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என மீனவர்களுக்கு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு மழை பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் என் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இந்திய கல்வி முறையை அறிந்து கொள்ள பிரான்ஸ் பள்ளி மாணவர்கள் புதுச்சேரி வந்தனர் ஆச்சாரியா பள்ளி சார்பில் அவர்களுக்கு மணக்குள விநாயகர் கோவிலில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி ஆச்சாரியா பள்ளி மாணவர்கள் வெளிநாட்டு கல்வி முறை கலாச்சாரம் மற்றும் நடைமுறைகளை தெரிந்து கொள்வதற்காக கடந்த செப்டம்பர் மாதம் பிரான்ஸ் நாட்டிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டனர் மேலும் பிரான்ஸ் நாட்டு மாணவர்கள் வீட்டில் தங்கி அவர்களது பழக்க வழக்கங்களை தெரிந்து கொண்டு புதுச்சேரி திரும்பினர் இந்த நிலையில் இந்திய கல்வி முறையை தெரிந்து கொள்வதற்கு பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள நீஸ் பகுதியில் இருக்கும் சிஐவி இன்டர்நேஷனல் பள்ளி மாணவர்கள் இருபது பேர் தங்களது இரண்டு ஆசிரியர்கள் தலைமையில் விமானம் மூலம் சென்னை வந்தனர் பின்னர் புதுச்சேரி வந்த பிரான்ஸ் நாட்டு மாணவர்கள் மணக்குள விநாயகர் கோவிலுக்கு சென்றனர் அங்கு ஆச்சாரிய கல்வி நிறுவனங்களின் மேலாண் இயக்குநர் அரவிந்தன் தலைமையில் பிரான்ஸ் நாட்டு மாணவர்களுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது